ఏసే మనకు ఆశ్రయం అనే టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ నజరేయడైన యేసు క్రీస్తు నామం శుభములు ఎలా ఉన్నారు దేవుడు మహాకృప వల్ల ఆయన రెక్కల చాటున మనం భద్రపరిచి మనకు మరి ఒక దినాన్ని అనుగ్రహించిన దేవాది దేవునికి కోట్లాది కృతజ్ఞతలు మనం ఈరోజు వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుని పోవచ్చుండగా ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వశక్తిమంతుడైన దేవ పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఏసయ ఆశ్చర్యకరుడా అద్భుతకరుడా తండ్రి ఏసయ నీకే కోట్లాది కృతజ్ఞతలు తండ్రి నీ యొక్క వాక్యాన్ని మేము ధ్యానించుచుండగా ప్రవ్వా నువ్వే మాకు తోడేయండి మమ్మల్ని నడిపించండి ఏసయ నీ సన్నిధిని మేము అనుభవింపజేయడానికి మాకు సహాయంలో దయచేయండి నువ్వే మాతో మాట్లాడండి పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఏసయ నీ యొక్క వాక్యం ద్వారా మేము బలపరచబడడానికి ప్రభా వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరూ తండ్రి ఎటువంటి శోధన లేకుండా వాక్యాన్ని వినడానికి నీ కృపను అనుగ్రహించగలరని నజరైడైన యేసు క్రీస్తు నామున అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఈరోజు యొక్క వాక్య భాగము ఎషియా గ్రంథము నలభై తొమ్మిదో అధ్యాయము పదిహేనో వచ్చిన స్త్రీ తన గర్భమున పుట్టిన బిడ్డను కరుణింపకుండా తన చంటి బిళ్ళను మరచునా వారైనా మరుచుతురు కానీ నేను నిన్ను మరువను ఈరోజు మన వాక్య ప్రసంగము ఏసయ్య నిన్ను మర్చిపోలేదు మనం అనుకుంటా ఉంటాం ఈ లోకంలో ప్రభు నన్ను మర్చిపోయాడేమో ఈ లోకంలో నేను ఎన్నో బాధల్లో కష్టాల్లో ఉన్నాను ప్రభు నన్ను మర్చిపోయాడేమో ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకుందామా ఈ లోకస్తులు మనం సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు మనతో ఉంటా మనతో మనతో ఉండడానికి మనకు సహాయం చేయడానికి మన దగ్గర నుంచి ఆశించడానికి ఇష్టపడతారు కానీ మనకి కష్టాలు వచ్చినప్పుడు వారు మనల్ని మర్చిపోయినట్లుగా వారు మనకి దూరంగా ఉన్నట్లు ఉంటారు కానీ నిన్న నేడు నిరంతరం ఏక రీతిగా ఉన్న దేవుడు నువ్వు సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు నిన్ను చూసి సంతోషించే దేవుడు నువ్వు కష్టాల్లో బాధల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా నిన్ను మర్చిపో రండి దేవుడు ఏ స్థితిలో ఉన్నా కూడా నిన్ను విడిచి వదిలిపెట్టి వేసే దేవుడు కాడు మనం చూసినట్లయితే ఈ లోకంలో ప్రేమలన్నిటిలో గొప్ప ప్రేమ తల్లి ప్రేమ అంటారు దేవుడి యొక్క వాక్యం ద్వారా యశా గ్రంథం నలభై తొమ్మిది పదిహేనో వచ్చడం ద్వారా నీకు నాకు జ్ఞాపకం చేస్తున్న విషయం ఏమిటి అంటే తల్లైనా మరుస్తుందేమో కానీ ఒక కన్న తల్లి ఒక బిడ్డని మర్చిపోతుందేమో కానీ నేను నిన్ను మరువను ఏ స్థితిలో కూడా నేను నిన్ను మరువను నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నావు కూడా నువ్వు ఎంతో భయంకరమైన స్థితిలో ఉన్నావేమో ఏంటో నాకు అర్థం కావట్లేదు నేను ఈ స్థితిలో ఉన్నానేంటి ఇలా ఉన్నానేంటి అని నువ్వు అనుకుంటూ ఉన్నావేమో నేను ఏ స్థితిలో ఉన్నానేంటి ఇలా ఉన్నానేంటి అని నువ్వు అనుకుంటూ బాధపడుతూ ఉన్నావేమో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం తల్లి మరిచినా కూడా ఈ లోకంలో నిన్ను ఎవరు మరిచినా కూడా నీ కోసం ఒక పరమ తండ్రి ఉన్నాడని గుర్తుపెట్టుకోవాలి నీ దేవుడు ఎప్పటికీ మరువని దేవుడు నీతో ఉన్నాడు నిన్ను గురించి ఏసయ మర్చిపోలేదు నిన్ను గురించే ఆయన యొక్క తలంపులని నువ్వు గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే నీకన్నా నాకన్నా ఏసైకి ఎవరు ఎక్కువ కాదండి అంత గొప్పగా నిన్ను నన్ను ప్రేమించారు ఎప్పుడు కూడా నన్ను అందరూ మర్చిపోయారే దేవుడు కూడా మర్చిపోయారేమో అన్న యొక్క ప్రశ్న మన యొక్క విశ్వాస జీవితంలో రాకుండా ఉండేటట్లు మనం జాగ్రత్త పడదాం ఎప్పుడు కూడా దేవుడు కూడా నన్ను మర్చిపోయారేమో దేవుడు కూడా నేను అక్కర్లేదేమో అని అనుకోవద్దు నువ్వు వెళ్తున్న ఒంటరి ప్రయాణంలో నువ్వు ఒంటరిగా బాధల్లో శ్రమ మనలో కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు అందరూ నన్ను విడిచిపెట్టారు ఎవ్వరు నాకు సహాయం చేయట్లేదు దే చివరికి ఆ దేవుడికి కూడా నా మీద కనికరం లేదు అని అనుకుంటున్నావేమో లూకాసు వార్త ఒకటో అధ్యాయం యాభై ఒకటో వచ్చిన వాళ్ళు దేవుడు చెప్తారు ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలవారు ఎడలా ఆయన యొక్క కనికరం 
తరతరముల వరకు ఉంటుందంటండి నువ్వు దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండి ప్రవ్వా నువ్వు నన్ను విడిచిపెట్టావా అని నువ్వు క్వశ్చన్ వేస్తూనే ఉన్నా ఉన్నావేమో ఒక ప్రశ్నగా దేవుడి వైపు చూస్తూ ఉన్నావేమో ఒక ప్రశ్న అనేది వస్తూ ఉందేమో నీ జీవితానికి నీ యొక్క స్థితిని చూసి నువ్వు ఒక్కటి గుర్తు పెట్టుకోవాలండి దేవుడు ఎప్పటికీ కూడా మన యొక్క మన యొక్క జీవితాలని మరచిపోడు అండి ఎప్పటికీ కూడా మన యొక్క జీవితాలను మరిచిపోయే దేవుడు కాడు ఎవరు మరిచిన తల్లి మరిచిన తండ్రి మరిచిన నేను నిన్ను విడువను ఎడబాయిన గొప్ప దేవుణ్ణి కలిగి ఉన్నావని నా దేవుడు నా యొక్క స్థితిని మర్చిపోయారని కాకుండా నా దేవుడికి నాకంటే ఎక్కువ ఎవ్వరూ లేరు నా గురించి తప్ప నా కోసమే కదా ఈ లోకానికి వచ్చింది నన్ను ఇంతగా ప్రేమించిందని ఆయన ఎందు ఇంకా విశ్వాసం ఉంచగలిగి నువ్వు యొక్క నీ యొక్క విశ్వాస జీవితాన్ని నువ్వు కొనసాగిస్తూ ఉంటే దేవుడు తప్పకుండా నీ జీవితంలో కార్యం చేస్తారండి దేవుడు ఎప్పటికీ కూడా నిన్ను విడిచిపెట్టి మర్చిపోయే దేవుడు కాదు పెద్ద పెద్ద సభలలో మనం చూసినట్లయితే పెద్ద పెద్ద సభలు జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు కొంతమందికి విఐపి సీట్లన్నీ విఐపి వాళ్ళు కూర్చోడానికి ముందుగా ఒక స్థలాన్ని కేటాయిస్తూ ఉంటారు వా అక్కడికి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళను గొప్ప వాళ్ళను మాత్రమే అక్కడకు తీసుకొచ్చి కూర్చోపెడతా ఉంటారు అలాగే నువ్వు నేను కూడా దేవుని దృష్టిలో చాలా విలువైన వాళ్ళమండి ఎప్పుడు నిన్ను గురించి దేవుడు మర్చిపోడు నీవు విలువైన దానివి కాబట్టి నీ జీవితంలో అటువంటి విధంగా కొనసాగుతున్నా కూడా ఎవ్వరు మర్చిపోయినా కూడా దేవుడు మర్చిపోడు కాబట్టి ఆయన యొక్క స్థితిలో నువ్వు అందరూ మర్చిపోయారని నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో కానీ ఆ మర్చిపోయిన స్థితిలో నువ్వు ఉన్నప్పుడు దేవుడు నీకు సహాయం చేస్తారు నీ దేవుడి యొక్క ప్రణాళికలో నువ్వు ఉన్నావని నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఈరోజు వాక్యాంశము దేవుడు నీ యొక్క జీవితాన్ని మర్చిపోలేదు దేవుడు నీ జీవితాన్ని నా జీవితాన్ని మర్చిపోలేదు అని గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుడు ఏ విధంగా మన స్థితిలో మర్చిపోకుండా సహాయం చేస్తారో మనం ఇవి యొక్క ఈ యొక్క వాక్యాంశంలో మూడు విషయాల ద్వారా మనం నేర్చుకుందామండి మొట్టమొదటిగా నీవు ఈ లోకంలో దేవుణ్ణి ఆశ్రయించావా నీ కొరకు సిద్ధపరిచిన మేలు ఎంతో గొప్పది మనం చూసినట్లయితే కీర్తనలు ముప్పై ఒకటో అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే నీ ఎందు భయభక్తులు గల వారి నిమిత్తము నీవు దాచి ఉంచిన మేలు ఎంతో గొప్పది నరుల ఎదుట నిన్ను ఆశ్రయించిన వారు నిమిత్తము నీవు సిద్ధపరిచిన మేలు ఎంతో గొప్పది మనం చూసినట్లయితే కీర్తనలు ముప్పై ఒకటి తొమ్మిదో చూసినట్లయితే నరుల ఎదుట ఎవరైతే ఆయన్ని ఆశ్రయించి ఈ లోకంలో బతుకుతూ ఉన్నారో వారి ఎదుట ఆశ్రయించి ఉన్నారో వారి కొరకు దేవుడు సిద్ధపరిచిన మేలు ఎంతో గొప్పది అంటండి వారి ఎదుట దేవుడు సిద్ధపరిచిన మేలు ఎంతో గొప్పది నీ యొక్క జీవితం కూడా అయ్యో నేను ఈ లోకంలో ఈ యొక్క దేవుణ్ణి నమ్ముకొని ఉన్నాను ఇటువంటి ఈ లోకంలో ఎవ్వరు నా యొక్క కుటుంబంలో నమ్ముకొని వాడు లేరే నేను యొక్క గొప్ప దేవుణ్ణి నమ్ముకొని ఉన్నాను అని నువ్వు ఆలోచించి ఏ మేలు చేశాడు దేవుడు ఆ దేవుడు కూడా నన్ను మరిచిపోయారా అని నువ్వు అనుకుంటూ ఉన్నావేమో ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ లోకంలో నరుల ఎదుట నువ్వు ఆయన్ని ఆశ్రయిస్తే నీ కొరకు దేవుడు దాచించిన మేలు ఎంతో గొప్పది అండి ఎంతో గొప్పది అటువంటి ధైర్యంతో నువ్వు ఉంటగలవు ఏ విధంగా దేవుడు మేలు చేస్తాడంటే మనం చూసినట్లయితే రూతు యొక్క జీవితమే మనకి గొప్ప విశేషంగా ఉంటుందండి ఆ యొక్క రూతు ఆ యొక్క వేరే దేశంలో నయోమి వెళ్ళినప్పుడు ఆ యొక్క నయోమి యొక్క భర్తను పోగొట్టుకున్నది ఆ యొక్క ఇద్దరు కుమారుల్ని చనిపోయినప్పుడు వారిద్దరి యొక్క కోడల్ని పిలిచి మీరు మీ తల్లిదండ్రుల ఇంటికి వెళ్ళిపోండి అక్కడైతే మీరు సంతోషంగా ఉంటారు అని చెప్పినప్పుడు ఓర్పా తనని ముద్దు పెట్టి కొని వెళ్ళిపోయింది కానీ రూత్ ఈ విధంగా చెప్పింది నేను అక్కడికి వెళ్ళను నీ జనమే నా జనము నీ దేవుడే నా దేవుడు అని చెప్పింది కానీ రూత్ యొక్క జీవితం మనం ఆలోచిస్తే ఇప్పుడు రూతుని రూతు వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల యొక్క ఇంటి దగ్గర కన్నా ఈ యొక్క అత్తగారి దగ్గర నయోమి దగ్గర సంతోషంగా ఉంటుందా అండి ఇప్పుడు వారందరూ ఆ నయోమి రూతు కలిసి బెత్తలహేమ్కు వెళ్తున్నారు వెళ్తున్నప్పుడు అయ్యో నన్ను ఎవరు చూస్తారు అక్కడ నన్ను చూసేవాళ్ళు వీళ్ళు ఉన్నారు 
అనుకోలేదు కానీ రూత్ యొక్క జీవితం మనం ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే ఆ బెత్తలహేమి కలిగిన తర్ వెళ్ళిన తరువాత కూడా నయోమోయి చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత రూతుకు ఉందని గ్రహించి కూడా నరుల ఎదుట అందరి ఎదుట నయోమి ఎదుట ఈ విధంగా ఒప్పుకుంది నీ దేవుడే నా దేవుడు అని ఒప్పుకొని ఒక దేశాన్ని విడిచిపెట్టి ఆ యొక్క బెత్తలహేమ అనే పట్టణానికి వచ్చేసిందండి రూతు వచ్చినప్పుడు దేవుడు మర్చిపోయారా అండి రూత్ ఆ విధంగా ఉంది తన యొక్క అత్తని కూడా తనే చూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏంటి నా జీవితం ఇలా ఉంది నేను యొక్క దేవుణ్ణి నమ్ముకొని వచ్చానే తెలియని దేవుణ్ణి నీ దేవుడే నా దేవుడు అని నేను చెప్పి వచ్చానే ఏంటి ఈ విధంగా నా జీవితం ఉంది అని అనుకోలేదు కానీ ఆ యొక్క తన జీవితాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నప్పుడు కొనసాగిస్తున్నప్పుడు దేవుడు ఎంత గొప్పగా తన కొరకు సిద్ధపరిచిన మేలుడు బయలుపరిచాడు అంటే యేసు క్రీస్తు యొక్క వంశావళిని మనం చూసినప్పుడు మత్తై సువార్త ఒకటో అధ్యాయం ఐదో వచనంలో అక్కడ యేసు క్రీస్తు యొక్క వంశావళి మనం చూసినప్పుడు ఆ మత్తై సువార్తలో ఒకటో అధ్యాయం ఐదో వచనంలో రూతు యొక్క పేరు ఉంటుందండి యేసు క్రీస్తు యొక్క వంశావళిలో ఆమె యొక్క పేరు ఉందండి చూచారా అండి నరుల ఎదుట రూతు నీ దేవుడే నా దేవుడని ఒప్పుకొని నరుల ఎదుట దేవుని తెలియని బిడ్డ దేవుణ్ణి తెలుసుకొని అక్కడ బెత్తహేమలో కొనసాగిస్తున్నప్పుడు దేవుడు తన జీవితాన్ని మర్చిపోలేదండి అందరికీ తన యొక్క జీవితం ఇంకా ఆశీర్వదింపబడదు ఇంకా ఎప్పటికీ తన యొక్క జీవితం ఇలానే ఉంటుంది ఒక విధవరాలుగానే ఉంటుంది ఒక ప్రశ్నగానే ఉంటుంది ఎవరు తన యొక్క జీవితాన్ని ఆశీర్వదించలేరు ఎవరు కూడా తనని చూచుకోలేరు తనని చనిపోయే వరకు వాళ్ళ అత్తని తను చూడాలి వాళ్ళు ఈ జీవితంలో సంతోషం అనేది లేదు అనుకున్నారు కానీ అందరూ అలా అనుకుని ఉంటారు అలా మర్చిపోయి ఉంటారు కానీ రూతు గురించి ఆ తను చేసుకున్న తను తను ఆశ్రయించింది దేవుణ్ణి నీ దేవుడే నా దేవుడు అన్నప్పుడు తన యొక్క వయస్సు క్రీస్తు యొక్క వంశావళిలో రూతుకి ఒక రూతు యొక్క పేరు ఉందంటే ఎంతగా తను ఆశ్రయించినప్పుడు దేవుడు ఎంతగా తనని మర్చిపోకుండా ఎంత గొప్ప మేలుడు తన జీవితంలో చేశాడండి నువ్వు నేను కూడా ప్రభా నేను నిన్ను ఆశ్రయించాను ఎందుకు నాకు ఇలా జరుగుతుంది ఎందుకు నేను ఇలా ఉన్నాను అని అనుకోకుండా అందరూ నన్ను మర్చిపోయారు ప్రభా ఈ కష్టంలో నన్ను అందరూ మర్చిపోయారు ఈ బాధలో నన్ను అందరూ మర్చిపోయారు అనుకోకుండా దే మర్చిపోని దేవుడు తల్లి మర్చినా ఎవరు మర్చినా మరవని దేవుడు నీతో నాతో ఉన్నాడని రూతి యొక్క జీవితంలో దేవుడు దాచి ఉంచిన మేలును పొందుకోవడానికి రూతును సిద్ధపరిచి దేవుడి యొక్క ఆ యొక్క బెత్తలహేమ్కి తీసుకొచ్చాడని మనం గ్రహించగలిగితే నీ జీవితం నా జీవితం కూడా ఆయన సిద్ధపరిచిన మేలును మనం పొందుకోగలమండి మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే దేవుడు మన దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మనల్ని మర్చిపోయే దేవుడు కాదు మన దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మనల్ని మర్చిపోయే దేవుడు కాదు రెండో అంశం మనం చూసినట్లయితే నీ జీవితంలో నువ్వు ఏ పరిస్థితి వచ్చినా నువ్వు దేవుణ్ణి వదలడం లేదా మర్చిపోవడం లేదా అయితే దేవుడు నిన్ను మర్చిపోవడండి నీ జీవితంలో ఈ లోకంలో నువ్వు జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏ స్థితి వచ్చినా కూడా నువ్వు దేవుణ్ణి మర్చిపోవడం లేదా వదిలిపెట్టడం లేదా ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఆయన నిన్ను మర్చిపోడు ఈ స్థితిని చూసి నీ యొక్క పరిస్థితిని చూసి నీ యొక్క ఆర్థిక స్థితిని కానీ నీ యొక్క పరిస్థితిని కానీ చూసి ఎంతోమంది అనుకోవచ్చు ఏ ముందులే వీళ్ళ జీవితం ఏమిటి అని తక్కువగా చేసి చూస్తున్నారేమో కానీ నువ్వు ఎటువంటి పరిస్థితిలో కూడా మన యొక్క దేవుణ్ణి నువ్వు వదలనట్లు అయితే ఆయన కూడా నిన్ను వదలదండి మనం చూసినట్లయితే యోసేపు యొక్క జీవితాన్ని మనం చూసినట్లయితే కీర్తనాల గ్రంథం తొంభై ఒకటో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చిన చూసినట్లయితే అతడు నన్ను ప్రేమించుచున్నాడు గనుక నేనతన్ని తప్పించదను అతడు నా నామం ఎరిగిన వాడు గనుక నేనతన్ని ఘనపరచదను అతడు ఆయన యొక్క నామాన్ని తెలిసి ఆయన యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలిసి నువ్వు ఎటువంటి స్థితిలో కూడా నువ్వు ఆయన వదలకుండా ఉంటే గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుడు ఎన్నడూ నిన్ను నన్ను మర్చిపోడండి ఎప్పుడు కూడా దేవుడు నిన్ను నన్ను మర్చిపోడు మనం యోసేపు జీవితాన్ని చూ చూసినట్లయితే యోసేపు చిన్న వయసులోనే తన తల్లిదండ్రుల దగ్గర నేర్చుకున్న భక్తి తను ఐగుప్త దేశానికి అమ్మివేయబడినప్పుడు కూడా ఆ యొక్క పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో యోసేపు అమ్మివేయబడినప్పుడు ఆ యొక్క భక్తే తనను చాలా జాగ్రత్తగా దేవుడు ఎటువంటి పరిస్థితి వచ్చినా ఇక్కడ నన్ను అడిగే వాళ్ళు ఎవ్వరూ లేరని ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు కానీ ప్ర 
ప్రతిసారి దేవుడు నన్ను చూస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు నాకు తోడే ఉన్నాడు దేవుడు నన్ను చూస్తూ ఉన్నాడని భయభక్తులు కలిగి ఎప్పుడైతే దేవుణ్ణి వదలపెట్టకుండా నాకు అమ్మా నాన్న దూరం అయిపోయారే నా అన్న వాళ్ళు దూరం అయిపోయారే నాకు ఇక్కడ ఎటువంటి స్థితిలో ఉన్నాను ఏమీ తెలియని స్థితిలో ఒక చేయిల్లో ఉన్నానే అనుకోలేదు కానీ ఏ స్థితి వచ్చినా కూడా యోసేపు దేవుడికి దూరం అయిపోవడానికి ఇష్టపడలేదండి దేవుడికి దూరం అయిపోవడానికి తను ఇష్టపడలేదు ఆ యొక్క పరో యొక్క భార్య నాతో పాపము చేయని చెప్పినప్పుడు కూడా ఈ దుష్కార్యం నేను దేవుని ఎదుట ఇంత యొక్క దుష్కార్యం నేను ఎలా చేస్తాను అని దేవునికి భయపడ్డాడు అండి ఆయన తను తప్పు చేసినా కూడా అక్కడ అడిగే వాళ్ళు ఎవ్వరూ లేరు కానీ ఆ తప్పు ఆ ఎటువంటి స్థితిలో కూడా నేను పాపము చేయను నా దేవుణ్ణి ఎందు నేను దుష్కారాన్ని చేయను పాపాన్ని చేయను ఇంత ఘోర పాపాన్ని నేను చేయనని చెప్పి దేవుణ్ణి వదలకుండా ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి దేవుణ్ణి తెలియని దేశంలో దేవుణ్ణి గురించి తెలిసిన ఒక ఒక యోసేపుని దేవుడు రెండు దేశాలకు ప్రధానిగా చేశాడండి చూడండి ఏ రికమెండేషన్ లేదు ఏమీ లేదు కానీ దేవుడు తెలియని దేశంలో రెండు దేశాలకి ఎటువంటి స్థితి వచ్చినా కూడా యోసేపు దేవుణ్ణి వదలకుండా ఏ పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో ఏ భక్తి అయితే భయభక్తులు నేర్చుకుని ఉన్నాడో వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల దగ్గర తండ్రి దగ్గర నేర్చుకుని ఉన్నాడో అయ్యో అటువంటి భక్తిని ఈ యొక్క ఐగుప్త దేశంలో కూడా నాకు ఈ స్థితి వచ్చింది నేను చిన్నప్పటి నుంచి నా దేవుడి ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నానే మా దేవుడు ఇంత గొప్ప దేవుడి నాకు ఏం చేశాడు నన్ను మర్చిపోయాడు కాబట్టి ఇలా నేను వేరే దేశానికి వచ్చాను అని అనుకోలేదు కానీ దేవుడి ఎందు భయభక్తులు కలిగి దేవుడి మీద నమ్మకం కలిగి ప్రవ్వా నువ్వు నువ్వు మా నన్ను చూస్తూ అని చెప్పి ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగి అక్కడ పదమూడు సంవత్సరాలు భయభక్తుల్లో ఉన్నాడు కాబట్టి పదహేడు ప్లస్ పదమూడు ముప్పై సంవత్సరాలకి దేవుడు తనని ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా ఆశీర్వదించాడండి ఆ దేశంలో రాజు తర్వాత ముఖ్యమైన వ్యక్తి అని ఎవరన్నా ప్రశ్నించగానే మొట్టమొదటిగా గుర్తు వచ్చేది యోసేపు అని ప్రతి ఒక్కరు చెప్పగలిగే స్థాయికి యోసేపును ఆశీర్వదించాడు యోసేపుని అందరూ మర్చిపోయారండి తండ్రి మర్చిపోయాడు ఆ యొక్క అన్నదమ్ములు చనిపోయారని అనుకున్నారు వారు మర్చిపోయారు కానీ దేవుణ్ణి వదలకుండా ఏ స్థితిలో అయినా నేను దేవుణ్ణి వదలను అని వదలకుండా మర్చిపోకుండా ఉన్నాడో ఆ స్థితిలో దేవుడు కూడా ఆయన మర్చిపోకుండా గొప్ప వ్యక్తిగా తన్ను ఆశీర్వదించడమే కాదు కానీ వారి యొక్క జనాంగం అంతటికీ ఒక యోసేపుని ఒక ఆశీర్వాదకరంగా ఉంచాడు అర్థమవుతుందా అండి ఈ యొక్క వాక్య ప్రసంగం ఈరోజు యొక్క వాక్యాంశం ఏమిటి అంటే దేవుడు మనల్ని మర్చిపోయే దేవుడు కాదండి మనం చూసినట్లయితే మొట్టమొదటి పాయింట్ చూసినట్లయితే నువ్వు నరుల ఎదుట దేవుణ్ణి ఆశ్రయించావా నీ కొరకు దేవుడు దాచి ఉన్న మేలు ఎంతో గొప్పది రెండవదిగా నీ యొక్క జీవితం నీ యొక్క జీవితంలో ఎటువంటి స్థితి వచ్చినా నువ్వు దేవుణ్ణి వదలడం లేదా దేవుడు నిన్ను కూడా మర్చిపోరు మూడవదిగా మనం చూసినట్లయితే నువ్వు మొయ్యలేని భారాన్ని నీ మీద మోపరని దేవుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలండి మన దేవుడు నీ యొక్క జీవితంలో నువ్వు మొయ్యలేని భారాన్ని నీ జీవితంలో అనుమతింపరు అని నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాలండి నా యొక్క సాక్ష్యాన్ని పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపణ ద్వారా నీతో పంచుకోవాలని ఆశిస్తున్నానండి రెండు వేల పదహారో సంవత్సరం జనవరి ఇరవై మూడో తారీఖున మా నాన్నగారు చనిపోయినప్పుడు మాకు ఎంతో కృంగుదల వచ్చింది ప్రభా ఏంటి ఇవి ఇలాగ జరిగింది ఇలాగ జరిగింది ఏంటి ప్రభా అని అనుకున్నాం అదే నీకు వచ్చే సంవత్సరానికి రెండు వేల పదిహేడో సంవత్సరం జనవరి పదమూడో తారీఖున ఒక సంవత్సరం కాకముందే ఒక పది రోజుల ముందే మా అమ్మగారు చనిపోయారండి నాకు ఎంతో కృంగుదల వచ్చింది ప్రభా నేను ఈ వయసులో నేను ఏమన్నా తప్పు చేశానా నేను నీకు విరోధంగా ఏదైనా నేను తప్పు చేశానా ప్రభా ఎందుకు నా జీవితంలో ఇలా జరిగింది ప్రభా నన్ను మర్చిపోయావా ఏసయ్యా నేను మర్చిపోయిన స్థితిలో ఉన్నావా అందరూ అన్నారండి నీకు అన్యాయం జరిగిపోయింది నీకు అన్యాయం చేసి వదిలి వెళ్ళిపోయారు మర్చిపోయి వెళ్ళిపోయారు నీ స్థితి ఏంటి అని అను అని అన్నారండి మళ్ళీ రెండు వేల పద్దెనిమిది వస్తూ ఉన్నప్పుడు నా హృదయంలో ఎంతో బాధ కలిగిందండి 
నా హృదయంలో ఎంతో బాధ కలిగింది ప్రభా రెండు సంవత్సరాలు జనవరిలో నేను ఎంతో దుఃఖాన్ని చూశాను ఎంతో బాధని చూశాను ప్రభా నేను మరల ఏ యొక్క బాధను నేను చూడాలి ఏ యొక్క సమస్యను నేను చూడాలి ప్రభా ఎటువంటి దానిని నేను చూడాలి నా వల్ల కాదు ప్రభా ఏడవడానికి కూడా నాకు శక్తి లేదు నాకు ధైర్యం లేదు ప్రభా నేను ఏం చేయాలి అని జన్ డిసెంబర్ అంతా నా యొక్క ప్రేరేపణ అదేనండి ప్రభా నేను ఏమి చేయలేనేమో ప్రభా నా వల్ల కావడం లేదు ఈ జనవరి అని ఒక నెల ఉండకుండా ఉంటే బాగుండు క్యాలెండర్లో ఈ యొక్క సంవత్సరాలు జనవరి నెల ఉండకుండా ఉంటే బాగుండు అని నేను ఎంతగానో ప్రయాస భయవేసిందండి నాకు చాలా భయంతో బాధతో నేను ఉంటూ ఉండగా సర్వశక్తిమంతుడా ప్రవ్వా నేను ఎలా ఉండాలి ప్రవ్వా ఈ నెల అంతా నాకు ఏదన్నా జరుగుతుందా మా అన్నయ్యకి ఏమన్నా జరుగుతుందా నాకేమన్నా జరుగుతుందా ఎటువంటి స్థితిలో నేను ఉండాలి ప్రవ్వా నాకు భయంగా ఉంది ప్రవ్వా అసలు నన్ను ఎందుకు సృష్టించావు ప్రవ్వా నిన్ను ఏడవడానికే సృష్టించావా నేను బాధపడడానికే సృష్టించావా అందరూ నన్ను చూసి జాలి పడడానికి నన్ను సృష్టించావా ప్రవ్వా నాతో మాట్లాడు ఏసయా అన్నప్పుడు నేను ఎంత గానో బాధపడ్డానండి నాకు వేల పదిహేడో సంవత్సరం జనవరి ప ముప్పై ఒకటో రాత్రి నాకు నిద్ర పట్టలేదండి ఎందుకు అంటే ప్రభా తెల్లారితే జనవరి వచ్చేస్తుంది ఇంకా నేను ఏం చూడాలి ఇంకా నేను ఏం కోల్పోవాలి నాకు భయంగా ఉంది ఏసయ్య దేవుడు ఆ రోజు జనవరి ఫస్ట్ తారీఖున మేము ఆరాధనకి వెళ్ళి వచ్చాం తర్వాత నాకు ఎంతగానో భయం వేస్తుంది జనవరి వచ్చేసింది దేవుడు ఒక రోజు అయిపోయింది ప్రభా నాకు భయంగా ఉంది ఇంకా ముప్పై రోజులు ఉన్నాయి ఇంకా ఏం చేయాలి ప్రభా అలా నెక్స్ట్ డే నేను నా పనుల్లో నేను ఉండగా మళ్ళీ మధ్యాహ్నం నేను కూర్చొని ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా దేవుడు నాతో ఒక మాట మాట్లాడాడండి నువ్వు నా యొక్క సేవ చేస్తావా నా యొక్క సేవ చేస్తావా అని దేవుడు చెప్పినట్లు దేవుడు చెప్పినప్పుడు నాకు చాలా భయం వేసిందండి ప్రభా నాకు ఏమీ తెలీదు ఏ విధంగా నీ యొక్క సేవ చేయగలను అన్నప్పుడు నేను నువ్వు నువ్వు ప్రకటిస్తున్నప్పుడు నేనే మాట్లాడతాను ప్రతి ఒక్కరితో అన్న వాగ్దానంతో నా దేవుడు నన్ను మర్చిపోలేదండి నేను రెండు సంవత్సరాలు కన్నీరు కార్చాను ప్రభా ఏంటి నా జీవితం నన్ను మర్చిపోయావా అని కన్నీరు కార్చాను కానీ నన్ను మరవని దేవుడు నా యొక్క స్థితి నా యొక్క భవిష్యత్తు ఆయన చేతిలో భద్రంగా ఉంది కాబట్టి నా నా భవిష్యత్తు అంటే నాకు తెలియలేదు కానీ ఆయన చేతిలో భద్రంగా ఉంది కాబట్టి నన్ను మరవని దేవుడు మీ ఎదుట ఈ విధంగా నిలబడడానికి ఆయన యొక్క గొప్ప కృపను నా ఎడల చూపించాడండి నన్ను మరిచిపోలేదండి దేవుడు ఎంతోమంది నా ఎంత నేను ఇప్పుడు నేను ఇంకా బ్రతికి ఉన్నానంటే ఎవరో నన్ను బ్రతికిచ్చట్లేదండి ఎవరో నాకు ధైర్యాన్ని చెప్పట్లేదు ప్రతి నిత్యము ప్రతి సెకను నా దేవుడే నాకు స ధైర్యాన్ని నింపి నన్ను బ్రతికిస్తున్నాడు నన్ను బ్రతికిస్తున్న దేవుడి కోసం నేను బ్రతకాలని తీర్మానం తీసుకున్నాను ప్రభా నేను ఇప్పటి వరకు నా పరిస్థితి చూసి నేను ఏడ్చానయ్యా నా యొక్క స్థితి చూసి నేను ఏడ్చి ఉన్నాను కానీ నేను ఇప్పుడు నీ యొక్క ఆత్మల కోసం నేను ఏడవడానికి అటువంటి ధన్యతను నాకు కలగ చేశావా ప్రభా అని నువ్వు నిత్యము ప్రభా నువ్వు నన్ను బ్రతికిస్తున్నావు ప్రతి నిత్యము నాకు ధైర్యాన్ని చెప్పి ఒక తండ్రి యొక్క ఒక ఈ లోకంలో తండ్రి ధైర్యాన్ని ఎలా చెప్పగలడం అటువంటి తండ్రిగా పరలోకపు తండ్రిగా నువ్వు నాకుండి ధైర్యాన్ని చెప్పి నన్ను ముందుకు నడిపిస్తూ ఉన్నావు ప్రతి నిమిషంలో నన్ను ముందుకు నడిపిస్తున్నావు ప్రభా నేను నీ కోసం బ్రతకాలి అన్న ఆశ తప్పితే నాకు ఈ లోకంలో దేవుడు గొప్పగా నన్ను మర్చిపోకుండా ఒక గొప్ప ప్రణాళికలో నన్ను దేవుడు తీసుకెళ్తున్నాడండి ఎంత గొప్ప తన్నెత అండి నువ్వు కూడా ఇటు ఎటువంటి స్థితిలో ఉన్నా దేవుడు నన్ను మర్చిపోయారా నేను దేవుణ్ణి తెలుసుకున్నా కూడా దేవుణ్ణి కలిగి ఉన్నా కూడా ఒక క్రైస్తవ కుటుంబంలో జీవిస్తున్నా కూడా దేవుడు నన్ను మర్చిపోయారా అని దేవుడికి దూరం అయిపోవద్దండి మన ఏసయ్య భరించలేనంత ఒక భారాన్ని నీ మీద నా మీద పెట్టి వదిలేసి మర్చిపోయే దేవుడు కాదండి మన యొక్క గొప్ప దేవుడు నా జీవితంలో నువ్వు ఎక్కడ ప్రభా నేను వాక్యాన్ని చెప్పాలి ప్రభా ఎక్కడ పరిచయం మొదలు పెట్టాలి నా గొప్ప పరమ తండ్రి నన్ను ఎంతగా కృప చూపించాడంటే మొట్టమొదటిసారిగా దేవుడు నన్ను ఈ టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా అనేక మందికి వాక్యాన్ని చెప్పడానికి నాకు మార్గాన్ని తెరిచి ఆయన యొక్క గొప్ప కృపను అనుగ్రహించి ప్రతి మెసేజ్ చెప్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయనే నాకు తోడుగా ఉండి నన్ను కాపాడుతూ నన్ను నడిపిస్తూ ఉన్నాడండి నేను నమ్ముతున్నానండి నా దేవుడు నన్ను ఇక్కడితో వదిలివేడు కానీ ఇంకా గొప్ప ప్రణాళికలో ఇంకా గొప్పగా నన్ను ఆశ
ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని చూసి మీరు చేస్తున్న ఫోన్స్ కాల్స్ ని బట్టి ప్రభా నేను ఎంతగా బాధపడ్డాను నాకు ఎవరూ లేరు తల్లి లేదు తండ్రి లేదు ఒక అనాథగా ఉన్నాను అని నేను ఎంతగా బాధపడ్డాను కానీ నా కొరకు నా కొరకు నా తండ్రి నా పక్కనే ఉండి నా చేయి పట్టి నడిపిస్తున్నాడు అని నేను ఇప్పుడు చెప్పగలనండి నేను ఒంటరి దాన్ని కానండి నేను ఒంటరి దాన్ని కాను నాతో దేవుడు ఉన్నాడని ప్రతి నిత్యము నేను అనుభవిస్తానండి ఆయన యొక్క సన్నిధి నేను అనుభవించి దాన్ని నన్ను మర్చిపోని దేవుడు నన్ను ఈ విధంగా తన కృపలో నిలబెడుతున్న దేవుని కోసం బ్రతకాలని ఆశ కలిగించి అనునిత్యము నన్ను బ్రతికిస్తున్న దేవుడి కోసం నేను బ్రతకాలండి ఎప్పుడు కూడా నీ యొక్క నీ జీవితంలో భరించలేనంత నువ్వు మోయలేనంత నువ్వు తట్టుకోలేనంత భారాన్ని దేవుడు నీ జీవితంలో అనుమతింపడానికి గుర్తు పెట్టుకొని దేవుడు నిన్ను ఏ స్థితిలో అయినా అందరూ అంటారండి నీకు ఇలా సాయం చేస్తాను నేను ఈ సాయం చేస్తాను నేను ఇలా ఉంటాను నేను ఇలా ఉంటాను అని అంటారు కానీ నీకు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు నీవు ఎవరి మాటలు నిన్ను ఓదార్పు కలిగించలేవమో కానీ ఎవరి ఎవరు నీకు సహాయం చేయలేకపో ఉండొచ్చు కానీ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి మరువని దేవుడి వైపు నువ్వు తిరగగలిగితే నీ జీవితం నీకు వేరే వాళ్ళకి ప్రశ్న ఉండొచ్చు ప్రశ్న అలాగే నీకు ఒక ప్రశ్నగా ఉండొచ్చు కానీ ఆ నువ్వు దేవుడి వైపు తిరగగలిగితే నీ జీవితం ఎప్పటికీ కూడా ఒక ప్రశ్నగా ఉండదండి ఎందుకంటే మరువని దేవుడు నాతో ఉన్నాడు కాబట్టి నేను ఆయన వైపు చూస్తానన్న ధైర్యము నీతో ఉంటుందండి ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మీరు ధైర్యం తెచ్చుకోండి ఏ పరిస్థితి వచ్చినా దేవుడు నిన్ను నిన్ను నన్ను మరువడు అన్న ఒక గొప్ప విషయాన్ని మనం ఈరోజు దేవుడు నీకు నేర్పించాలని నీతో చెప్పాలని సజీవ సాక్షిగా నన్ను నిలబెట్టి నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడండి మన యొక్క వాక్య ప్రసంగం ఏమిటి అంటే దేవుడు నీ యొక్క జీవితాన్ని మరిచిపోలేదు దానిలో మొట్టమొదటి పాయింట్ నరుల ఎదుట నువ్వు దేవుణ్ణి ఆశ్రయించావా దేవుడు నీ కొరకు దాచి ఉన్న మేలు ఎంతో గొప్పది అండి అలాగే రెండవదిగా నీ జీవితంలో ఎటువంటి పరిస్థితి వచ్చినా కూడా నువ్వు దేవుణ్ణి వదలడం లేదా మరిచిపోవడం లేదా దేవుడు నిన్ను కూడా మర్చిపోడండి అదేవిధంగా మూడవదిగా నువ్వు మోయలేని భారాన్ని నీ మీద పెట్టి మర్చిపోయే దేవుడు కాదండి మీ నిజంగా దేవుడు మీతో మాట్లాడి ఉంటే మనం ప్రార్థనలు ప్రతి ఒక్కరు ప్రార్థనలు ఏకీభవించండి సర్వశక్తి మంత్రుడైన దేవ పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఏసయ్య నీకే కోట్లాది కృతజ్ఞతల తండ్రి ఏసయ్య ఈరోజు మాతో మాట్లాడిన విధానం బట్టి నీకు వందనాలు తండ్రి మరువని దేవుడివి నువ్వు అని మాకు సెలవిచ్చిన ఏసయ్య ఆశ్చర్యకరుడ అద్భుత కరుడ ఏసయ్య ఎలా అయితే రూతు ఈ లోకంలో అందరి ఎదుట నిన్ను నమ్ముకొని ఉందో ఆ తన తన కొరకు దాచించిన మేలు తన జీవితంలో ఎలా అయితే నెరవేర్చావో ఆశ్చర్యకరుడ ఎంత మంది అయితే తండ్రి ఎస్ఐ నీ యొక్క నామాన్ని నమ్ముకొని నరుల ఎదుట నీ యొక్క కార్యం గురించి ప్రభా ఉన్నారో తండ్రి వారిని వారి కొరకు దాచించిన మేలును వారు పొందుకోవడానికి సహాయం దయచేయండి పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఎంతటి ప్రభా ఎటువంటి స్థితిలో ఉన్న తండ్రి ఎస్ఐ నిన్ను విడువకుండా ప్రభా నిన్ను వదిలివేయకుండా ఉన్నారో వారిని కూడా నువ్వు మర్చిపోవని ప్రభా యోసేపు దీ జీవితం ద్వారా మాతో మాట్లాడిన సర్వశక్తి మంతుడమైన దేవ నీకు కోట్లాది కృతజ్ఞతలు పరిశుద్ధాత్మ దేవ నువ్వు చూపించిన కృపను బట్టి ప్రభా నువ్వు చూపించిన కృపను బట్టి తండ్రి ఎస్ఐ నన్ను సజీవ సాక్షిగా నీ యొక్క సాక్ష్యాన్ని పంచుకోవడానికి అటువంటి కృపను ధన్యతను నాకు అనుగ్రహించి తండ్రి ప్రభా ఇటువంటి స్థితినిచ్చినందుకు నీకు వందనాలు ప్రభా ఎవరైతే ఎటువంటి స్థితిలో ఉండి తండ్రి నన్ను దేవుడు మరిచిపోయాడా అని అని ప్రశ్నతో ఉన్నారో తండ్రి వారందరితో మాట్లాడి ధైర్యాన్ని నింపి తండ్రి ఎస్ఐ నిన్ను హత్తుకొని నాకు దేవుడు ఉన్నాడు నన్ను దేవుడు ఎప్పటికీ మర్చిపోడు అన్న యొక్క ధైర్యాన్ని కలిగించి అన్న ఆత్మ కార్యాన్ని వాళ్ళ జీవితంలో జరిగించి నువ్వే తోడేంటి నడిపించగలరని నజ్జరేడైన యేసు క్రీస్తు నామం అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమె యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షించిన మీ అందరికీ నజరేడైన యేసు క్రీస్తు నామంలో శుభములు ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఏసయ్య ఎప్పుడు కూడా నీ యొక్క జీవితాన్ని మర్చిపోరు దేవుడు మీకు తోడే ఉండునుగాక ఆమెన్